在这儿，不是你交朕来的。我，你找朕商讨要事，为何要穿成这副样子？是皇祖母让我穿成这样的。编谎话也不编的像一些。这是皇祖母亲手设计的衣服，让我帮她试穿。她已经去找女画师了，说要把画像画下来，让我在这里等她。那这蜡烛呢？这蜡烛，她说是要搭配衣服的色调。朕刚才还疑惑。为何是李公公来通知朕，说你有要事要与朕商讨？哎，原来啊，我们俩都被那和蔼可亲的皇祖母给骗了。何为骗？他老人家也是一片苦心，我们这些做儿孙的，竟让他如此费心。难怪他之前跟我说啊，你是头毛驴，<笑>我还觉得奇怪呢。什么毛驴？说你是倔毛驴。我是毛驴，那你是什么？我啊，我是野马呀。爱上一匹野马，可我的家里没有草原，这让我感到绝望。董小姐，看来朕今夜要在你这儿委屈一把了。哎，你先跟我说清楚，为什么是委屈啊？天气怪凉的，睡地上多不合适啊！你睡这里，我，好，好，好，我睡就我睡，反正啊，你是我新圣宫的客人。这是风口，我给你挡风呢。看来哀家的方法是奏效了。一会儿哀家走了以后，绿篱不许让任何人打扰他们，知道吗？放心吧，太皇太后。要是有人敢坏我们家娘娘的好事，我就跟他拼命。嘘嘘嘘嘘
，月月，我有要紧的事通报皇上，麻烦你进去通报一声。嗯，唐燕左看。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，幽兰殿那边出事儿了。听着像是幽兰殿啊。何事？你走吧，你走了，我就可以睡我香甜柔软的床玉林，玉林，啊，好恶心呐！蹭了我一手哈喇子，啊！玉林，啊，谁谁敢坏我们家娘娘的好事，我跟他拼命！啊，杨公子，怎么是你啊？不是我能是谁啊？一大早上的谁啊？来的正好，这是九哥让我给你的。怎么冷不丁的送来这么一个玩意儿？这是九哥特意找人做的，金的，说是只有黄金才能代表他的心。他是同意了，那他为什么不自己送来？还不是你那个快递害的。自从他负责快递之后，整日都在忙，哪有空见你啊？东西我收下了，他的心意我明白了。你回去告诉他，快递的工作会慢慢走上正轨的，叫他不要太辛苦了。等一有时间呢，我就过去看他。娘娘。那就先告辞了。嗯，哼哼。娘娘，皇上他人呢？还没起床啊？昨天晚上被叫去幽兰殿了。幽兰殿？不可能啊！我昨天明明在这里守夜的。让你这个睡神给我守夜，别把自己丢了就不错了。这个东西啊，来的太是时候了。娘娘，您这话是什么意思呀？今天早晨我还在想，昨天晚上那一出，算是让齐生的心计显露无遗了。他迟早是要把江氏扶正的。如果在这个时候还不为自己打算，不就如同在等死吗？娘娘，那跟这个三角有什么关系啊？九王送了我这个三角，也就是让我吃了一颗定心丸。从现在起。我与九王就是同一战线的战友。